Her question is, what if your prayers are not getting answered for a long time? What do you have to do in that case? I read somewhere, you know, it's not that God doesn't listen to your prayers. Sometimes his answer is no. हम लगभग ऐसा सोचते हैं अधिकतर समय कि जब तक जो मुझे चाहिए वो प्राप्त ना हो जाए शायद ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनी नहीं पर अगर वास्तव में आप चाहते हैं प्रार्थना सुन ली जाए प्रार्थना सुन लेना या आपकी इच्छा का फलित हो जाना दोनों भिन्न है सबसे श्रेष्ठकर होता है प्रार्थना कर दी गई और छोड़ दी गई और फिर समय दिया जाए उसको और इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि फल कर्म का होता है हमेशा फल प्रार्थना का नहीं होता कर्म है तो उसका फल हो जाएगा कहीं ना कहीं से संचित कर्म जो है प्रकृति को उपयोग में लाना होगा ताकि वो आपकी प्रार्थना के अनुरूप आपको दे सके अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता है वो लाख प्रार्थना करता रहे पर अगर दिन में उसको मालपुए भी खाने हैं चने भटूरे भी खाने हैं उसको समोसे भी खाने हैं उसको चार कप चाय भी चाहिए उसको सुबह पराठे भी खाने हैं तो वही समस्या है कैसे करेंगे ना भगवान कम वो बोले कर सकते तो मैं गणपति का कब से कर देता है <laughs> तो जो जैसा हम कर्म कर रहे हैं वो तो हमको उससे तो उसके सामना तो करना ही होगा दूसरा एक बहुत बड़ी गलती जो मनुष्य करता है जिसके कारण उसकी प्रार्थना फलित नहीं होती ये बात हमने पहले भी बताई थी कुछ वर्ष पहले पर बड़ी ही सूक्ष्म और रहस्य की बात है इसको समझ गए तो आप अपनी इच्छाओं को फलित कर सकते हो सबसे एक जो मौलिक रूप से जो गलती करता है मनुष्य वो होता है जब एक समय पर उसके मन में एक से अधिक इच्छा हो जब एक समय पर मन में एक से अधिक इच्छा है तो प्रकृति नहीं जानती आपको ये दे या ये दे वो बोलेगी छोड़ो जब प्रॉपर एप्लीकेशन आएगी क्लैरिटी के साथ तब इस पर विचार करेंगे अगर आप किसी बड़े विशिष्ट व्यक्ति से मिलते हैं और उनको बोलते हैं मेरा तबादला करा दीजिए मेरा स्थानांतरण करा दीजिए एक क्लैरिटी है अच्छा चाहिए कहाँ करा दीजिए चाहे दिल्ली करा दीजिए चाहे पानीपत करा दीजिए चाहे सोनीपत करा दीजिए चाहे बॉम्बे करा दीजिए कराऊँ कहाँ जहाँ आपको ठीक लगता करवा लीजिए वो लगा अच्छा रख दो बाद में विचार करूंगा और वही अगर आप जाओ एक व्यक्ति के पास जिसके पास देने को आपके पास केवल पांच सेकंड है उसको सिर्फ हस्ताक्षर करना है आप उसके पास जाओ देखो ये मेरी फला मैनेजर से बात हो गई है पानीपत में एक जगह खाली है मेरा वो मैच करता है बस मुझे वहां तबादला दे दीजिए सारा ये एप्लीकेशन फाइल पूरी तैयार है अगर आप ये चाहते हैं कि आपका काम ईश्वर करे तो वो भोले हैं पर बुद्धू नहीं वो अपना काम करते हैं सिर्फ दूसरे का काम नहीं करेंगे दूसरे का काम दूसरे को करना है तो अगर हम चाहते हैं प्रकृति से कोई इच्छा पूरी हो तो एक समय पर एक ही इच्छा धारण करो क्योंकि यदि उस इच्छा का आपके जीवन में महत्व है तो जब तक पूरी ना हो जाए आप दूसरी सोचोगे ही नहीं वो प्राथमिकता वो प्रमुखता वो प्रायोरिटी लिस्ट जो है आपको तैयार करनी होगी सबसे अधिक क्या चाहिए ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे पास लोग आते हैं बोलते हैं कि बड़ी समस्या है कोई मान लीजिए समस्या है किसी की कुछ भी उस पर विचार हो रहा है फिर जब दो चार मिनट होते हैं जाते बोलते हैं हाँ स्वामी जी और मुझे ना भगवान की भक्ति चाहिए मैं ध्यान कैसे लगाऊं क्या करोगे भक्ति लेके पहले समस्या काम कर ले क्यों ये कंफ्यूजन रखनी मन में भक्ति इसलिए ले रहे हो ना समस्या ना हो वो बिना भक्ति के भी सॉल्व हो सकती है क्योंकि ना फिर भक्ति शुद्ध रहेगी ना हम 
जो समस्या उसका समाधान कर पाएंगे क्योंकि वो निर्णय तो करना ही पड़ता है कभी ना कभी जीवन में कि मात्र एक कृष्ण चाहिए या कृष्ण का ऐश्वर्य चाहिए पांडवों की ओर से युद्ध करना है या कौरवों की ओर से युद्ध करना है वो निर्णय हर व्यक्ति को लेना पड़ता है कोई ना कोई प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक जागृत मनुष्य के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसको इस बात का निर्णय करना होता है कि मुझे क्या चाहिए मुझे वैभव चाहिए या मुझे ईश्वर चाहिए मुझे सूर्य चाहिए या मुझे केवल रोशनी चाहिए अग्नि चाहिए या मात्र ताप चाहिए यम लब्धा चा परम लाभम मन्य तनाधिकम तथा एक समय ऐसा आता है कौन पे जो वास्तव में योगी होता है वो दुखों से घबराता नहीं और भक्त और बाकी सब में क्या अंतर है भगवान बोलते हैं यम लब्धवा चा परम लाभम मन्य तेनाधिकम तथा जो मेरी प्राप्ति से बढ़कर किसी और चीज को श्रेष्ठ लाभ नहीं समझता जो ये जानता है कि हो सकता है मुझे सुदामा होकर जीवन बिताना पड़े कोई बात नहीं हो सकता है मुझे मीरा हो जाना पड़े कोई बात नहीं पर मुझे मेरे गिरिधर गोपाल को नहीं छोड़ना राजमहलों का सुख जो मुझे त्याज्य है परंतु कृष्ण का सानिध्य नहीं कृष्ण का भजन नहीं कृष्ण का चिंतन नहीं तो यदि भगवान दुर्योधन का मेवा छाड़ो साग भी दुर्गर खाओ यदि वो सुख छोड़ सकते हैं भक्त के लिए तो स्वाभाविक एक सच्चा भक्त भी फिर सब कुछ छोड़ने को तैयार होगा हम ये मानते हैं कि जब तक ईश्वर हमें सुख ना दे दे जैसे सुख हमें चाहिए तब तक वो ईश्वर ना हुआ तब तक वो हम पर द्रवित नहीं हुआ है तब तक वो हमारी बात को सुन रही रहा है तो निर्णय कर लेना चाहिए भगवान चाहिए या आपको भव चाहिए संसार चाहिए और अगर भगवान चाहिए तो तैयार रहना दुख बहुत आएंगे क्योंकि परीक्षा तो होगी आप ओलंपिक्स का मेडल चाह रहे हो भाई ट्रैक पर भागने से पहले इतने वर्ष कहां कहां नहीं भागना पड़ेगा पर फिर वो जो प्राप्ति होती है वो शाश्वत होती है फिर कोई वो आपसे ले नहीं सकता कोई उसको छीन नहीं सकता और ये केवल कहने की बात नहीं है ये एकदम घोर सत्य है और अनुभव की बात है कि जब वही मिल गए तो फिर और क्या चाहिए हो सकता है मनुष्य को फिर तो कुछ भी ना बचा और जो ईंट पत्थर मिट्टी के घर हैं ले जाए एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं जो मैंने सोचा था बुक में लिखूंगा एक आने वाली बट आई कैन शेयर एक हमारे जानने वाले हैं डॉक्टर मिश्रा उनकी आयु सत्तर वर्ष से ऊपर है पचहत्तर वर्ष से ऊपर होगी आज तक उन्होंने सुबह उठ के अपना रुद्राभिषेक में नागा नहीं डाला उनका नियम है सुबह उठ के उनको रुद्राभिषेक करना है कहीं एक बार वो किसी हिल स्टेशन पे गए वहां आसपास मंदिर नहीं था जहां रुके थे बर्फ पड़ी हुई थी शिवलिंग बनाया और उसी पर कर दिया पर अपने नियम नहीं तोड़ा बहुत ही सात्विक वृत्ति के व्यक्ति हैं बहुत साल पहले उन्होंने घर बनाना था घर बनाना था तो उनकी पत्नी के जो भाई वहां पर आए हुए थे उन्होंने बोला कि मैनेजर से मैं बात कर लेता हूं जाके मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा लो और हम घर जो है बनाना शुरू कर देते हैं छोटी सी एक जमीन ली है इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कुछ डायरेक्टर थे वो उस समय नहीं थे डायरेक्टर बाद में बने प्रोफेशन से डॉक्टर वो जो उनके थे साला जो थे वो चले गए बैंक में पैसा निकलवाने 
वापस आ गए आकर बोलते हैं अरे जीजा जी कहाँ भेज दिया आपके खाते में मात्र दो सौ रुपये हैं दो सौ रुपये से क्या घर बनेगा उन्हें बड़ी अजीब बात करते हो उसने बोला डॉक्टर मिश्रा ने बोला आपने उनको अरे घर कोई पैसों से थोड़ी बनता है घर तो ईंट पत्थर से बनेगा पैसे थोड़े ना चिन्ह है अपने को ईंटों से बनेगा घर तो सीमेंट चाहिए होगा छड़ चाहिए होगी गिट्टी चाहिए होगी ये पैसों से थोड़े ना बनेगा वो तो कहता ये मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो आप बना लो फिर जहां मैं रहता हूं जिस दुनिया में पैसों से बनता है घर बन जाएगा घर इट्स अ ट्रू स्टोरी कि भगवान विश्वनाथ की कृपा होगी तो घर भी बन जाएगा उस शाम को उनके यहां एक पेशेंट आया बोलता जी मैं मिस्त्री हूं कोई काम है तो बताइए काम तो है उन्होंने बोला पैसे नहीं है अभी कोई बात नहीं आप बताइए क्या है घर बनाना है ठीक है बोलता मैं कल से शुरू कर देता हूं पर सामान मतलब ये ये सामान चाहिए होगा आ जाएगा सामान कहते कोई बात नहीं अगले दिन सुबह एक दूसरा पेशेंट आया उसका काम था ये ईंट रहते इत्यादि का उन्होंने बोला घर बनाना है और डॉक्टर साहब मैं सारा सामान भेज देता हूँ बोले पैसे नहीं है दो साल लगेंगे मुझे पैसे देने में पहले बता रहा हूँ कोई चिंता नहीं करता मेरे पास सामान है जिसको मुझे देने में उसको दो साल में दे दूंगा <laughs> इंडिया में ऐसे ही चलता है आप किसी की पेमेंट मारो कोई किसी की मारेगा तो मैं दो साल में दे दूंगा ठीक है तो अगले दिन सुबह मिस्त्री के पहुंचने से पहले वो सामान घर में गिरा हुआ था पूरा घर बन गया और आधा आधा करके नहीं बनाया उन्होंने पूरा घर एक ही बार में बना दिया दो साल में धीरे धीरे करके पैसे दिए तो ये होती है भक्ति की बात एक हॉटलाइन ईश्वर के साथ खोल रखी है उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं भूकंप आया एक बार उनके घर में सब लोग भागे मैंने कह रहे तुम लोग उन्मत हुए भाग रहे हो इधर पागल हुए इससे क्या भूकंप से बच जाओगे अगर ऐसे ही महादेव ने लेके जाना तो ऐसे ही लेके जाएंगे मैं कहीं नहीं जा रहा हूं कहते वो वो समर्पण जो है जब होता है तो फिर फोन पे एक ही नंबर होता है फोन पे एक ही नंबर है इमरजेंसी में सबसे तीव्रता से लगेगा फोन उठा एक ही नंबर है कुछ और दूसरा सोचना ही नहीं किसी और को डायल क्या करना है स्पीड डायल एक ही डाला आपने एक दबाया उसमें सीधा कॉल लगी 